塔，是古代军工的天花板，每一个武将都想活成他的样子。他的人生比任何爽文都精彩，一辈子只打了三场大仗，却扭转了全世界的格局。他成就了汉武帝的千古威名，给汉民族打出了两千多年的生存空间。没错，他就是大汉最强战神，我们的民族英雄霍去病。为啥说霍去病是天才中的天才呢？我们要先从西汉时汉匈战争的尴尬处境说起。大秦帝国覆灭后，强绝东亚的政权并不是西汉王朝，而是北方草原上辽阔的匈奴帝国。他在战国时期很一般，李牧虐过他，蒙恬揍过他，但这个民族却趁着秦末天下大乱之际，猥琐发育，四处兼并。到了西汉初年，已经发展成一个东起大兴安岭、西至中亚的庞大帝国，国土面积比西汉还要大。尤其是到了末都单于时期，匈奴发展到了高光时刻，空闲铁骑达四十万，来去如风，经常南下劫掠汉朝。汉高祖刘邦都差点成了他们的俘虏。从白登之围到汉武帝的六七十年间，汉朝只能通过核心的政策维持表面上的和平。然尽管如此，匈奴人依旧把汉朝当成了提款机，动不动南下劫掠。秦后共有十多万汉家子民被掠走成了奴隶，牲畜、粮食、财物更是不计其数。经过了文景之治的积累，汉武帝决心一雪前耻，彻底扭转被动的局面。河南之战，一代名将卫青帮他实现了初步目标，收复了河套平原，将匈奴人逼退到阴山以北。这次胜利的意义非常重大。河套平原在长城以南，黄河以北。一直是华夏族抵挡北方游牧民族的缓冲区，一旦河套平原丢失，匈奴骑兵就可以轻易地冲杀到中原核心。除此以外，因为有黄河的滋润，这片地区的水草极为肥美，也是野马的天然栖息地，简直就是匈奴骑兵们补给的高速服务区。夺回了河套平原，凭借阴山和长城北拒匈奴，既截断了匈奴人南侵的一条重要通道，也极大地补充了汉朝的马匹资源。小目标达成，汉武帝信心大增，问卫青：“如果给他足够的钱粮补给，能不能指导匈奴王庭彻底洗刷大汉六十年之耻辱？”看着皇帝渴望殷切的眼神，卫青却黯然了。他坦言：“臣能为陛下胜匈奴，却难言为陛下平匈奴。”的确，卫青的为难绝非谦虚。匈奴称霸东亚几十年，绝不是一场胜利就能扭转格局的。因为他们没有固定的城池，所以水草迁徙，神出鬼没，很难在茫茫的草原和戈壁中找到准确位置。河套平原是固定区域，可以夺回来，但匈奴主力是活动的，如果不能歼灭有生力量，他们依旧可以频繁的骚扰。而大汉王朝跟他们硬耗的话，别说文景之治家底要被耗光，整个国家都要被拖垮。正在君臣迷茫，不知该如何破局的时候。一位天才少年横空出世，玩了个大手笔，举国震惊。不但攻冠全军，首战封侯，更是给汉朝摸索出了一条彻底玩死匈奴的奇招妙法。到底咋回事呢？元朔六年，卫青率十万大军兵出定襄，和单于主力遭遇。这个时候的匈奴虽然吃了一些败仗，但还是没把汉朝军队放在眼里，不走位迂回，直接硬刚。卫青率军与之死战，双方都死伤惨重。前将军赵信和右将军苏进全军覆没，一个投降，一个逃跑。正面战场没什么出彩地方，但随军的骠遥校尉霍去病却把匈奴人给坑苦了。他是卫青的外甥，这次来只是历练的，根本没什么具体的任务。卫青在指挥战斗的同时，突然发现这个来实习的外甥和他的八百兵士竟神秘的消失了。没有人知道他们去哪里，虽有些担心，但战事要紧，卫青也顾不上他了。双方从正午厮杀到了黄昏，彼此阵亡的人数早已过万，战斗还在继续中。根据卫青对单于嫡系部队的了解，这帮人尿性的很，今天非死磕到底不可。然而打着打着，他却意外地发现，匈奴人忽然变怂了，开始无心恋战。这肯定是发生了什么。凭借战场上的直觉，卫青果断地率全军压了上去，大破匈奴。单于主力损失惨重，到底啥情况呢？原来两军交战没多久，霍去病就率领着八百人开溜了。他沿着右前方留下的痕迹玩起了马松技术，独自带兵跑出了数百里。麾下的八百二郎势单力薄，在数十万大军面前如沧海一粟
，跟着这位娃娃校尉啊，心里也没底，不知道他葫芦里卖的什么药。直到跑出了数百里后，匈奴人后方的大营跃然出现于眼前，望着防守松懈大营，霍去病一声长啸，提枪跃马，回望汉家八百二郎，说道：“建功立业就在今天，弟兄们上啊！”这一波打的真可谓酣畅淋漓，霍去病八百斩两千。还砍死了匈奴单于爷爷辈的吉若侯禅，俘虏了单于的叔父和相国，以及一大批高级官员，水晶都让人家给端了。消息一传来，秦放的匈奴大军还有啥心思继续打呢？只能落荒而逃。这一仗，霍去病釜底抽薪，直接攻冠全军。汉武帝在长安听到这个消息，高兴的嘴都合不拢了。他发现了一个天才，一个比卫青还能打的军事天才，同时也摸索出了收拾匈奴人的好办法，即双管齐下。一支部队正面迎敌，吸引敌军；另一支部队迂回包抄，直扑空虚的营地。本来匈奴人没有固定的城池，伸出帷幕是他们的优势。没想到突然发现了 bug， 优势变成劣势。因为没有固定城池，所以营地脆得很，没杀人。只要能找金坐标，基本就可以平推了。营地只要一灭，秦方的部队也就失去了主心骨，直接做鸟兽散了。不过，打匈奴的方法是摸索到了，但想做到这一点却太难了。古代又没有导航，你咋就能找见别人营地呢？这回卫青能遭遇单于主力，都是碰运气。霍去病能发现后方营地，更是偶然了，还能每次都找到。汉武帝也是带着这个疑问问霍去病，而霍去病则是笑着说：“用兵之道，存乎一心。没到战场临敌，我也不知道具体打法是什么。陛下如果信得过我，就把河西交给我收回。”要说他这并非是卖关子，而是天才就是天才，有些心境和智慧不是寻常人能理解的。就像大魔王张仪宁，只要和别人一握手，就知道对方输定了。这就是一种敏锐的直觉，更是天才对于普通人的降维打击。元寿二年，汉武帝任命霍去病为骠骑将军，带领一万兵马去进攻占据河西走廊的浑邪王和修除王部。河西走廊是游牧民族进攻中原的又一条必经之路。他地势平坦，逼近关中长安，特别适合骑兵突袭，更是连接西域的咽喉要道。夺取了河西走廊，也就可以实现汉武帝联合西域统战包抄匈奴的战略故乡。河西地区不但地形复杂，且民族部落众多，稍微暴露行踪，甚至会发生不必要的冲突。因此，霍去病决定过了黄河和庄浪河后，沿着乌鞘岭，跨过胡奴水，一路向西北挺进千里，然后再战守川沙。这样可以避开南面的羌人部落，还能不被匈奴人发现。当下属们听完骠骑将军的行军计划时，一个个都傻了。路途遥远不说，这样走很容易迷路啊！纵然有张骞提供的地形信息，但上次打仗张骞自己都迷路了。霍去病则是笑着说：“河西地区民族众多，容易暴露行踪，但这既是缺点，也是优点，因为这些部落也都是随水草迁徙而生的，肯定跟匈奴有冲突和矛盾。抓几个对匈奴不满的向导，咋就能迷路呢？”将士们将信将疑，而霍去病则是一脸的自信。结果，霍去病带着一众士兵，沿着山淌着河，不偏不倚，不南不北，就像带着导航一样，穿过了危险区域，出塞千里，终于遇敌。六日之内，沿途转战，灭掉了五个匈奴部署国，以战养战，横扫河西，降者不杀，战者立灭。这种打法，其他的将军们想都不敢想，霍去病却成功达成。打着打着。很快，霍去病就发现了一条大鱼，那就是单于的儿子。霍去病的眼睛亮了，麾下的将士们也疯了，他们的内心极其纠结：一来理智上觉得孤军深入，很怕被敌人包了饺子；二来情感上也全部成了这位年纪不到二十岁统帅的死忠迷弟，崇拜和信仰爆棚。仗打到了这个份上，谁还管能不能活着回去？大家都热血上头，干就对了，先弄死单于儿子再说。一万大军像飓风一样呼呼地往前冲，越过延之山，从祁林山到河里山，转战六天，脚步压根就没停下来过。终于在高兰山下重创匈奴，杀死哲兰王、卢侯王，尽灭其精锐。浑邪王子及相国都尉等全部被俘。此役，汉军共斩首八千九百六十级，并俘获了修图王的祭天小金人。这一仗打得太帅了，让其他将军羡慕不已。三个月后。河西侯公孙敖和霍去病相约两路齐发，再次对河西发起了进攻。公孙敖想复制霍去病的玩法，找了一个向导，没想到却是个坑货，直接让自己迷路了。事实证明，天才的手段只有天才才能玩，其他人根本用不来。另一边，霍去病再次战术迂回，孤军深入，越过巨岩海，过小肉之抵麒麟山，俘获得单于偿还，秋兔王收降其他相国，都尉以下的降者两千五百人。
在此一中，汉军共斩得匈奴军首级三万两百级，生擒匈奴武王、武王母、匈奴单于的阉支及王子五十九人、相国、将军、当户、都尉六十三人，让匈奴的实力受到一次极大的打击。两波刷怪，霍去病共斩杀了五万人，匈奴人彻底被打哭了，哀嚎道：“失我麒麟山，失我六处无番溪，失我胭脂山，失我妇女无颜色。”被同样的打法连灭两次，简直比猪还蠢。匈奴单于都快气疯了，要求接连战败的浑衣王和修除王来王庭述职，实际上是想杀了他们。两位匈奴王一商议后，决定投降汉朝。期间，修楚王的部众又反悔，再一次被霍去病屠了八千人后，这才彻底的老实了下来。至此以后，河西走廊被彻底打通，汉武帝也成为了华夏历史上第一个打通河西走廊的千古一帝。他立刻设置了河西四郡：敦煌、酒泉、张掖、武威，就像四个箭塔。从此，西北边境几乎再没有匈奴进犯。霍去病一生最耀眼的功绩，还是封狼居胥。元寿四年，霍去病和卫青两人各领五万大军、步兵几十万，再次对匈奴发起了大规模的反击歼灭战。战争一开始，卫青就和单于主力碰上了，开始硬干；而李广则是再次迷路，继续转圈圈。霍去病部则是北进两千多里，与匈奴左贤王部激战，大破匈奴后，乘胜追击至狼居胥山，祭祀了天，然后在孤野山祭祀了地，兵锋所指，逼至贝加尔湖。此一。霍去病共斩杀匈奴七万多人，自身却只损失了三成的兵力。他和卫青再次联袂，演绎了一出史诗级的釜底抽薪，给予了匈奴势力致命的打击。至此，匈奴单于远遁漠北，漠南再无王庭。除此以外，因为左贤王势力彻底被灭，匈奴失去了对东北地区的控制。霍去病将东北的乌桓族侵袭到塞北五郡，时刻侦查匈奴的动静。汉武帝设置护乌桓校尉，使得乌桓不敢与匈奴交往。并且要求部族首领每年来长安朝见。匈奴势力被彻底赶到漠北后，因为那地方水草贫瘠、气候苦寒、鸟不拉屎，游牧经济的脆弱性暴露了出来，人口迅速下滑，再无力组织南侵汉朝。到了东汉时期，匈奴分裂成了南北两匈奴，南匈奴归附汉朝，而北匈奴则远遁中亚和欧洲，给西方世界带去了沉重的灾难，也间接的影响了全世界文明的发展进程。后人十分的不解，霍去病为什么那么猛，第一次领兵就能打出如此耀眼的战绩？他连兵书都不看，打仗地方也从来没去过，他又是如何驾驭这一切的？难不成世界上真有不学就会的天才吗？亦或者说，霍去病真是穿越者，带着手机导航去的？其实，天才的概念，正如霍去病向汉武帝解释的：“用兵之道，存乎一心。”所谓“知己知彼，百战不殆”。并不单只了解对方的信息，更在于了解对方的内心。匈奴的优势在于灵活机动，政治中心不受固定地点的羁绊，来无影去无踪。但他也有自己致命的弱点，就是游牧经济条件下，兵力都是分散在广袤的草原上的。只有在打仗的时候，才由大营号召聚集，其余时间都在放牧。这也就决定了他的神经中枢极为脆弱。一旦能够解决了坐标的问题，发起突然袭击，匈奴首领根本来不及号召草原上的青壮年组成军队。这跟固若金汤的长安或者洛阳根本不是一个概念，而匈奴作为奴隶制的国家，全部都是部族联盟的方式，彼此间矛盾重重，更没有天地君亲师的儒家思想，人心很散，一切都是看利益说话。霍去病洞悉人性，以丰厚的军功奖励收兵匈奴士兵，他的部队三分之二都是匈奴人，纵然山海茫茫，又怎么可能找不到匈奴的营地在哪儿呢？霍去病赏罚分明，立功的奖励丰厚到令人发指；没有立功，饭菜宁可发臭烂掉，也不给下属吃。如此的奖罚机制下，士兵们又如何不嗷叫的往前冲呢？几方因素的综合作用下，游牧民族反倒成劣势地方，农耕文明的优势倒体现了出来。所以，洞悉人性，存乎一心，这才是用兵最核心的东西。不仅要看到自己的弱点，更要看到别人的弱点。李广苦练骑射之术，他的骑兵甚至比匈奴骑兵还要厉害，但这只是技术层面的高度，根本无法达到像霍去病这样的战略高度。所以，天才的标准不能用常规的学习、掌握、熟练的顺序来衡量，他们不需要交太多的学费，更不需要昂贵且漫长的师徒过程。有了想法后，就能把想法变成现实了。比如两千年后，教员四渡赤水，巧妙穿插，把国军玩的晕头转向，难不成也是带了导航？很幸运，我们民族从来不缺这样扭转乾坤、改变时代进程的天才。他们引领着我们的民族一次次的突破艰难险阻，不断的谱写辉煌。最后。
。感谢 B 站纪录片《英雄之路》提供的资料以及素材。对于霍去病感兴趣的同学，可以去看看这部纪录片。除了霍去病外，《英雄之路》节目中还讲述了许多我国历史上可歌可泣的英雄和天才的故事，值得一看。